ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இது மிஸ்ட்ரி வேர்ல்ட் சேனல் நான் உங்கள் ஸ்ரீனி இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டான விஷயங்களை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது பாம்பு தீவு இந்த உலகத்தில் நிறைய ஆபத்தான இடங்கள்லாம் இருக்குது அதில் ஒன்று தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் பக்கத்தில் பிரேசிலில் இருக்க சம்பாலோன்ற ஒரு தீவு இந்த தீவு பார்த்திங்கன்னா நாலு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட மிகப்பெரிய தீவுங்க அதிக விஷம் இருக்கிற பாம்புகள் மட்டுமே வாழுகிற தீவு தான் இந்த சாம்பாலோ இதனாலேயே இந்த தீவுக்கு பாம்புகள் தீவுன்னு பேர் வச்சுருக்காங்க இந்த தீவில் ஒரு சதுர மீட்டருக்கு ஒரு பாம்பையாவது பார்க்க முடியுமா அதாவது ஒவ்வொரு மூணு அடிக்கும் ஒரு பாம்புனா கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லைங்க அதிக விஷம் இருக்கிற கோல்டன் லேண்ட்ஸன் அப்படின்ற ஒரு பாம்பு தான் இந்த தீவில் அதிகமாக இருக்குது இந்த பாம்பு கடித்தா ஒன் ஹவர்லேயே செத்துருவாங்களா அப்படின்னா இதோட விஷம் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த தீவுக்கு கப்பல் எதுவும் வந்துடக்கூடாதுன்னு பிரேசில் அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் சவுண்ட் அலாட் லைட் ஹவுஸை இந்த தீவில் கட்டியிருக்காங்க அந்த லைட் ஹவுஸை பராமரிக்கிறதுக்காக ஒரு ஃபேமிலியையும் அவங்க அங்கே தங்க வச்சுருக்காங்க ஒரு நாள் நைட்டு அந்த லைட் ஹவுஸோட ஜன்னலை க்ளோஸ் பண்ணாமல் அந்த ஃபேமிலி தூங்கிட்டுருக்காங்க அப்போது ஒரு பத்து பாம்புக்கு மேலே அந்த ரூமுக்குள்ளே பூந்து அவங்களோட ஃபேமிலி மொத்தத்தையும் ஸ்பாட்லேயே காலி பண்ணிடுச்சாங்க பிரேசில் அரசுக்கு என்ன ஒரு ஆசைனா அங்கே இருக்கிற பாம்பெல்லாம் எடுத்துட்டு வாழை சாகுபடி செஞ்சு மக்கள் வாழற இடமாக மாற்றணும் தான் அவங்களுக்கு ஆசையாம் அதுக்காக நிறைய முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க அந்த முயற்சி எதுவுமே எடுபடலை ஏன்னா மனுஷனோட வாடையை உடனே ஸ்மெல் பண்ணுற பவர் அந்த பாம்புக்கிட்ட இருக்கிறதுனால அந்த முயற்சியை அப்போவே கைவிட்டாங்களாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த தீவுக்கு போகிறதுக்கும் தடை போட்டுட்டாங்க அங்கே இருக்கிற கோல்டன் லேண்ட்ஸன் பாம்பு கள்ளச்சந்தையில் இருபது லட்சத்துக்கு போகுமா அதனாலேயே சில பேர் இதை பிடிச்சி விற்க ஆரம்பிச்சு அப்படி விற்கும் போது நிறைய பேர் பாம்பு கடிச்சு செத்தும் போயிருக்காங்க இதனாலேயே அந்த தீவில் இருக்கிற பாம்புகளை சேஃப்டி பண்ணுறதுக்காக தீவை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அட் தி சேம் டைம் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு போகணும்னா கூட பிரேசில் கவர்மெண்ட் பெர்மிஷன் கொடுத்தா தான் போக முடியுமாங்க பாம்பை பார்த்தாலே பயம் எடுத்துக்கும் நமக்கு ஆனால் இங்கே பாருங்கள் ஒரு தீவு ஃபுல்லாக பாம்பாக இருக்குங்க தீவுக்குள்ளே போயிட்டு வெளியே வர்றதுங்கிறது முக்கியமாக ஒரு சவாலான விஷயமாக தாங்க இருக்குது உண்மையில் ரொம்ப த்ரில்லான ஒரு இடமாக தாங்க இருக்குது இந்த தீவு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா நிலா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் நிலா இல்லைனா என்ன நடந்திருக்கும் சந்திரன் அதாவது நிலான்னு ஒன்று தோன்றாமலே இருந்துருந்துச்சுன்னா நம்ம பூமி என்ன ஆயிருக்கும்னு பார்ப்போம் வாங்க பூமியில் உயிர்கள் தோன்றத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய விண்கள் பூமியில் மோதியிருக்குங்க அப்படி வெடித்து செதறின ஒரு பகுதி தான் நிலான்னு சொல்கிறாங்க சந்திரன் இல்லைன்னா சந்திர கிரகணம் சூரிய கிரகணம் அப்படின்னு ஒன்று நடந்திருக்காதுங்க சந்திரன் பூமியை சுற்றுறத வச்சும் வளர்ப்பிரை தேய்ப்பிரைய வச்சும் தான் கேலண்டர்ன்ற ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சந்திரன் இருக்கிறதுனால தான் கடலோட அலைகள் சீராக இருக்குங்க சந்திரன் இல்லைன்னா அலைகள் பெருசாக ராட்சச அலைகள் மாதிரி மக்களை பயம்படுத்துகிற அளவுக்கு இருந்திருக்குமா நிலா உருவாவதற்கு முன்னாடி பூமி தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஆனால் இப்போது சுற்றுறதுக்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் எடுத்துக்குது ஆனால் அப்போது பத்து மணி நேரத்துக்கும் குறைவாக எடுத்துருக்குமாங்க சந்திரன் இல்லைன்னா சந்திரனை மட்டும் நம்பி உயிர் வாழற எந்த ஒரு உயிரினமும் இருந்திருக்காதுங்க சந்திரன் ஒவ்வொரு வருஷமும் நாலு சென்டிமீட்டர் தூரம் பூமியை விட்டு நகர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கு தான் அப்படின்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க பூமிக்கு அடியில் இருக்கிற எரிமலையை சம்ம நிலையில் வைக்கிறதுக்கு சந்திரன் தாங்க ஹெல்ப் பண்ணுதான் சந்திரன் இல்லைன்னா எரிமலை வெடித்து பல பாதிப்பை உண்டாக்குமா பூமி இருபத்தி மூணு டிகிரி சாஞ்சி சுற்றுறதா நமக்கு எல்லாம் தெரியும் சந்திரன் இல்லைன்னா அது வேறு மாதிரி இருந்திருக்குங்க தூரத்தில் இருந்தாலும் பூமியில் வாழ்வாதாரம் இருக்கிறதுக்கு சந்திரன் தாங்க முக்கிய காரணம் அந்த விண்கள் பூமியில் மோதாமல் இருந்திருந்தால் பூமி எப்படி இருந்திருக்கும் யோசிச்சுட்டே இருங்க அடுத்த வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படி அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க